तर हा हॅलो नमस्कार मित्रांनो मी जरूर तुमच्या डिबेटमध्ये स्वागत करतो आज आपण बघणार आहे नेक्स्ट पार्ट एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंटचा इन टू डेज पार्ट वी आर बेसिकली गोईंग टू सी टू इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आउट ऑफ विच फर्स्ट टॉपिक इज वॉट इज माय रोल इन एन्व्हायरमेंट जसं की जसं की आत्ता आपण या पार्टच्या अगोदर इन दी प्रिव्हियस पार्ट वी हॅव डिस्कस अबाउट कन्झर्वेशन ऑफ एर एन्व्हायरमेंट और एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन बट या पार्टमध्ये आपण काय बघणार आहे आपल्याकडून म्हणजे स्वतःकडून काय काय आपण करू शकतो एन्व्हायरमेंट कन्झर्व करण्यासाठी वॉट वी कॅन डू टू कन्झर्व दी एन्व्हायरमेंट वॉट ऑल ॲक्टिव्हिटीज कॅन वी डू टू कन्झर्व दी एन्व्हायरमेंट सो लेट स्टार्ट सो हिअर इज बेसिकली फ्लो चार्ट एक फ्लो चार्ट आहे ज्यामध्ये यू कॅन नो युअर रोल टू कन्झर्व दी एन्व्हायरमेंट या फ्लो चार्टमध्ये तुम्हाला काही रोल्स दिसतील जे की आपण फॉलो केले पाहिजे कशासाठी फॉलो केले पाहिजे टू कन्झर्व दी एन्व्हायरमेंट म्हणजे जर तुम्हाला एन्व्हायरमेंट वाचवायचं असेल तर स्वतःने प्रत्येकाने या रोल्स कमीत कमी फॉलो केले तरी तुम्ही तुमच्या एन्व्हायरमेंटला कन्झर्व करू शकता सो लेट स्टार्ट विथ दी फर्स्ट रोल दॅट इज कंट्रोल सो वॉट डू सेज वॉट डज दी कंट्रोल सेज दॅट प्रिव्हेंटिंग दी हार्म फर्स्ट पॉईंट इज प्रिव्हेंटिंग दी हार्म आता जे काही हार्म किंवा जे काही त्रास आपण देतो एन्व्हायरमेंटला ते सगळ्यात पहिले त्रास देणं हे थांबवा लागेल ठीक आहे वी हॅव टू स्टॉप दी हार्म दॅट वी आर प्रोव्हायडिंग टू दी एन्व्हायरमेंट ऑर दॅट वी आर प्रोव्हायडिंग टू दी नेचर ठीक आहे वी हॅव टू स्टॉप दी हार्म दॅट वी आर प्रोव्हायडिंग टू नेचर ऑर दी एन्व्हायरमेंट सेकंड पॉईंट इज स्टॉपिंग दी हार्मफुल ऍक्टिव्हिटीज जो कुठ बी जे काही पण आपण हार्मफुल ऍक्टिव्हिटीज करतो फॉर एक्झाम्पल अभि कुठ दिनो की बाद दिवाळी आणि वाली तो दिवाळी मी हमलो क्या करते फटाके जलाते आपण फटाके वाजवतो सो दॅट इज अन हार्मफुल ऍक्टिव्हिटी सो वी कॅन प्रिव्हेंट सच टाईप ऑफ हार्मफुल ऍक्टिव्हिटीज त्याच्यानंतर थर्ड पॉईंट येईल चेंजिंग दी माइंडसेट आता तुम्ही हार्मफुल ऍक्टिव्हिटी प्रिव्हेंट करताय जर तुम्ही फटाके वाजवायचं थांबवत असाल अगर आप फटाके मतलब जो फटाके हम लोग दिवाळी मी बजाते अगर वो आप बजाना इस साल से छोड रहे हो तो आप जैसे छोड रहे हो आप वैसे ही आपके आजूबाजू के लोग जो है जो बजाते हैं या फिर जो क्रैकर्स को यूज करते हैं उनको बताइए उनको इसके बारे में बताइए आपने क्यों छोड़ा है उनका माइंड सेट चेंज कीजिए तैंसा माइंड सेट चेंज करा नेक्स्ट इयरपासून ते पण फटाके वाजवायचं सोडून देतील ओके नाव यू विल गो टू दी सेकंड रोल दॅट इज प्रोडक्शन प्रोडक्शन मे फर्स्ट पॉईंट आहे रिवायवल ऑफ हार्म्ड फॅक्टर ऑफ दी एन्व्हायरमेंट रिवायवल ऑफ हार्म्ड फॅक्टर मतलब म्हणजे काय मतलब ऐसे कुछ चीजें हो चुकी है एन्वायरमेंट में जिसको पहले से हार्म पहुंच चुका है बट उसको हमें रिवाइव करना है उसको क्या करना है रिवाइव करना है ठीक है जैसे कि हम लोग गंगा नदी की बात करेंगे बहुत गंदा हो चुका है ऐसे बहुत सारे आपने आर्टिकल्स पढ़े हुए न्यूज में भी देखा है बट अगर हर एक जन उसमें जाके अगर कुछ उसमें इनपुट देता है और वो जो गंगा है गंगा माता जो है उसको क्लीन करने के लिए कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करता है फिर क्लीन करता है तो वो इस पॉइंट में आएगा कि हम लोग ने इसको रिवाइव किया गंदा हो रहा था गंदा हो गया था बट अब हमने इसे क्लीन कर दिया है ठीक है सेकंड इज अटेम्प्टिंग इनोवेशन आता आपला जे टेक्नॉलॉजी आहे ते खूपच जास्त वाढत चाललं ठीक आहे आता तुम्ही बघा आपण मध्यंतरी पेपर बॅग झाले होते इन्स्टेड ऑफ प्लास्टिक बॅग्स ठीक आहे मग काही इनोव्हेशन अजून येणार आहेत किंवा जे येत असतील त्याला सपोर्ट केलं पाहिजे जे की हे प्लास्टिक्स जे की डिकम्पोज होत नाही लवकर अशा गोष्टी एकतर डिकम्पोज करतील किंवा रिप्लेस करून टाकतील वी हॅव टू ब्रिंग सच इनोव्हेशन और वी हॅव टू सपोर्ट इन सच इनोव्हेशन विच विल इधर स्टॉप दिस स्टॉप सच थिंग्स लाईक प्लास्टिक बॅग्स प्लास्टिक बॅग्स एकतर थांबून टाकेल किंवा त्यांना डिकम्पोज करण्यासाठी काहीतरी टेक्नॉलॉजी काढलीच पाहिजे त्यानंतर वी विल सी वॉट डू वी मीन बाय अवेअरनेस अवेअरनेस इज अ रोल अब अवेअरनेस मे बहुत सारे पॉईंट आहे सबसे पहिले आहे का एज्युकेशन प्रॉपर एज्युकेशन वाय टू कन्झर्व दी एन्व्हायरमेंट यही आपको सबसे पहिले लोक बताना पडेगा एन्व्हायरमेंटला का कन्झर्व केलं पाहिजे ह्याच गोष्टी तुम्हाला लोकांना सगळ्यात पहिले सांगायला लागतील त्याच्याशिवाय ते कन्झर्व करणार नाही गायडन्स जरी तुम्ही सांगितलं गिव्ह दिम अ प्रॉपर गायडन्स गायडन्स द्या स्वतःकडून असेल तर ज्यांच्याकडं आहे त्यांच्याकडून गायडन्स घ्या अँड अवेअर देन त्याच्यानंतर थर्ड पॉईंट इल इज थर्ड पॉईंट इज अवेअरनेस तेच अवेअर करा त्यांना की असं केल्याने इफ यू कन्झर्व दी एन्व्हायरमेंट वॉट विल बी दी बेनिफिट्स इफ यू डोंट कन्झर्व दी एन्व्हायरमेंट वॉट विल बी दी डेंजरस थिंग्स दॅट वी आर गोईंग टू फेस ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही सांगा जर कन्झर्व केलं तर काय फायदे आहेत नाही केले तर काय वाईट गोष्टी आपण फेस करणार आहे त्यानंतर इमिटेशन इमिटेशन इज जस्ट लाईक कॉपिंग समन म्हणजे इमिटेशन म्हणजे कॉपी करणं आपण असं करत असेल तर तो पण तसं करतोय जर मग आपणच स्वतः काही ना काही मदत करायला चालू केली मग आपल्या आजूबाजूचे जे लोक आहेत सराउंडिंगमध्ये ते आपल्याला इमिटेट करतील आपल्याला बघून ते सुद्धा काही ना काही ऍक्टिव्
the conserve uh, environment will be conserved okay then uh, next point is organization organization manje we need to start such organization or we need to support such organizations which are towards the environmental कंजर्वेशन ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए आए या फिर काम कर रहे हैं जैसे बहुत सारे बीचेस को क्लीन करते हैं ठीक है ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है एक तो नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना चाहिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए ये हमारा रोल है उसके बाद देखेंगे पार्टिसिपेशन वही होता है पार्टिसिपेशन इज ऐसा कर, अगर समझो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ बोलता है कि आज हम ये एरिया क्लीन करेंगे तो खुद का रोल क्या है हमारा रोल हम सबको तो नहीं बोल सकते कम से कम इंडिविजुअली हम लोग जाके पार्टिसिपेट करें ऐसी चीज़ों में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा थोड़ा काम हम लोग भी हेल्प करेंगे तो जो कुछ भी हमने अब तक हार्म पहुंचाया है धीरे धीरे करके हम लोग उसको रिकवर कर सकते हैं उसके बाद देखेंगे प्रिवेंशन नाउ वॉट ऑल पॉइंट्स आर अंडर प्रिवेंशन प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स एंड डिजाइनिंग न्यू प्लांट्स प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स मुझे तेज प्रिवेंटिंग दी हार्म म्हणजे जे जे काही शक्य आहे प्रिव्हेंट करणं प्रिव्हेंट करा थांबून टाका जे काही आपण चुकीची गोष्टी करत होतो ठीक आहे जास्त पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वापरायला चालू करा प्रायव्हेट ट्रान्सपोर्ट कमी वापरा बस वापरा जेणेकरून पोल्युशन कमी होईल जसं की आपण क्रॅकर्सचं एक्झाम्पल घेतलं फटाके वाजवायचं बंद करा एअर पोल्युशन कमी होईल ठीक आहे साऊंड पोल्युशन पण खूप प्रमाणात कमी होईल त्याच्यानंतर डिझायनिंग न्यू प्लांट्स डिझायनिंग न्यू प्लांट्स म्हणजे आता आपण वापरतोच नॅचरल रिसोर्स तर नवीन प्लांट्स प्लांट करना अपल काम है ठीक है जेवड जास्त शक्य है अपने कड़ी इंडिव्यूजल पर्सन कड़ी अपन प्लांट्स नवीन जे का है प्लांट के लिए पाजे तन वी विल सी प्रिजर्वेशन सो प्रिजर्वेशन प्रिजर्विंग वॉट एवर हैज बीन लेफ्ट ओवर मे जे का नैचरल रिसोर्स आता अपने कड़े राहले हैं जस कि कोल ठीक है कि पेट्रोल डीजल जे का बगत है हा स लेफ्ट ओवर नैचरल रिसोर्स है तना प्रिजर्व करून ठेवणं खूप जास्त महत्वाचं आहे रेमिडीज टू प्रिव्हेंट दी फर्दर लॉस जे काही लॉस होत आहे ते लॉस न होण्यामागचं त्याच्यासाठी काहीतरी रेमिडीज काहीतरी सोल्युशन पाहिजे काय लॉस होत असेल नॅचरल रिसोर्सेस समजा खूप जास्त लॉस होत असेल इफ देर इज लॉस इन नॅचरल रिसोर्स वी शुड फाइंड अ रेमेडी और वी शुड फाइंड अ सोल्युशन टू कंट्रोल दी लॉस आपल्याला एक सोल्युशन किंवा रेमेडी काढायलाच लागणार आहे ती सोल्युशन ती रे जे काही लॉस होते त्याला थांबवण्यासाठी प्रिजर्विंग अननोन रिजन्स असे बरेचसे रिजन्स आहेत ज्यांना प्रिझर्व करणं खूप जास्त गरजेचे आहे जसे की बायोडायव्हर्सिटीमध्ये आपण बघितलं होतं देर आर व्हेरियस रिजन्स विच नीड टू बी कन्झर्व ठीक आहे मग असे रिजन्सला कन्झर्व करणं खूप जास्त गरजेचं आहे त्यानंतर आपण बघू कन्झर्वेशन कन्झर्वेशनमध्ये काय कन्झर्विंग दी अवेलेबल रिसोर्स जे काय अवेलेबल रिसोर्स आहेत त्यांना कन्झर्व करून ठेवा वाचवून ठेवा काय करा कन्झर्व करून ठेवा कळलं तुम्हाला सो दिस वॉज दी फ्लो चार्ट फॉर माय रोल इन दी एन्व्हायरमेंट ओके ओके सो नाव विल सी हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी सो बेसिकली वॉट डू वी मीन बाय हॉटस्पॉट्स ऑफ बाय बायोडायव्हर्सिटी सो बेसिकली बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट इज अ बायोजॉग्रफिक रिजन दॅट इज बोथ अ सिग्निफिकंट अ रिझर्वायर ऑफ बायोडायव्हर्सिटी विच इज थ्रेटन विथ दी डिस्ट्रक्शन ह्याचा अर्थ काय बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट म्हणजे बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट एक अशी रिजन आहे जे की एकतर सिग्निफिकंट आहे सिग्निफिकंट म्हणजे इम्पॉर्टंट आहे सिग्निफिकंट म्हणजे इम्पॉर्टंट आहे म्हणजे बायोडाय डायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट एक इम्पॉर्टंट रिजन आहे कॉमा रिझर्वायर ऑफ बायोडायव्हर्सिटी रिझर्वायर म्हणजे कलेक्शन कलेक्शन बायोडायव्हर्सिटी सांगितलं होतं वेरियस टाईप ऑफ स्पीशीज प्रेझेंट इन द एन्व्हायरमेंट इज बायोडायव्हर्सिटी मग कलेक्शन ऑफ एन्व्हायरमेंटला आपण काय म्हणणार आहे रिझर्वायर जिथं सगळे बायोडायव्हर्सिटी आहेत रिझर्वायर अँड सिग्निफिकंट आहेत दोन्ही पण विच इज थ्रेटन विथ दी डिस्ट्रक्शन म्हणजे असे रिझन्स जे की इम्पॉर्टंट पण आहेत जे की रिझर्वायर पण आहेत बायोडायव्हर्सिटीचे आणि ज्यांना धोका आहे कशापासून डिस्ट्रक्शनपासून विच आर थ्रेटंड विथ दी डिस्ट्रक्शन म्हणजे ज्यांना डिस्ट्रक्शनचं थ्रेट आहे त्यांना भीती आहे अशा जागांना आपण काय म्हणणार आहे वी विल कॉल देम एज हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी कळलं सो बेसिकली थर्टी फोर हायली सेन्सिटिव्ह बायोडायव्हर्सिटी स्पॉट्स आर रिपोर्टेड इन दी वर्ल्ड किती थर्टी फोर स्पॉट्स अराउंड थर्टी फोर हायली किती स्पॉट्स आहेत थर्टी फोर हायली सेन्सिटिव्ह बायोडायव्हर्सिटी स्पॉट्स म्हणजे थर्टी फोर असे स्पेश बायोडायव्हर्सिटी स्पॉट्स वर्ल्डमध्ये आहेत जे खूप जास्त सेन्सिटिव्ह आहे ठीक आहे आउट ऑफ विच म्हणजे ह्या थर्टी फोर स्पॉट्सला एक काळ होता जेव्हा फिफ्टीन पॉईंट सेवन पर्सेंट ऑफ एरिया ऑक्युपाय करत होता 
means these 34 highly sensitive biodiversity spots were occupying 15.7% of area at a time manje karat hote now around 86% is being destroyed manje 15.7% 86% is being totally destroyed kiti rahile now only 2.3% of highly sensitive area is being conserved manje je ahe te highly sensitive area tetle 2.3% remaining ahe kiti ahe 2.3% are remaining with around 150000 plant species manje 2.3% of highly sensitive biodiversity spots are remaining jacha madhe aplyala we will see 150000 plant species plant species which is exactly 50% of total plant species in the world manje total plant species jevde hote that's a half a hai, 1 lakh 50 thousand plant species jay ki fakta 2% madhe available a hai 2.3% madhe available a hai karate tu mala thik hai zar india cha bola la gelo if you talk about india out of 135 out of 135 species of animal apply india madhe kiti 135 species of animal out of these 120, uh, 135 85 species are Available in India. Manje 135 animal species hoti veg veg. Tya pay kya ta kithi rahe like 85 animal species as present in the eastern regions. Kuta present ta hai teoda matra lakshate wa. He tumal objective madhi vichro shakta eastern regions madhi present ahe. Karle it paranta tumala. And around 1500 endemic plants. 1500 endemic plant species are present in the western ghats kithi. 1500 endemic plants but what do we mean by endemic plants endemic plants are those type of plants which are available in specific place only endemic plant manje kay ashe type of plant species je fakt tyach jagi bhetat ma aple india madhe kiti ahet 1500 endemic plant species ahet kuta western regions madhe kuta western ghats madhe those are available in western ghats thik hai and if we consider the world count, if we consider the world count of plant species, around 50,000 of plant species are present in India itself. 50,000 of endemic plant species are present in the India itself. When you have a little bit of India, you have to say around 50,000 of endemic plant species are present in 50,000 plants are present. कल तुम लाइट परंतर, ओके? सो हे दोन टॉपिक होते जी आज से पार्ट में दे आपन बगना रहतो, आज से पार्ट जब तुम लावड़ लस्त तर नक की लाइक करा, जस्ते जस्त मुलान परंतर शेयर करने भी ना सतर चैनल सब्सक्राइब करों टेव आपन बैठिया नी वीडियो में दे